ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদের অ্যান্ড্রয়েডের এমন কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেখাবো যে টিপ অ্যান্ড ট্রিক্সগুলোর মাধ্যমে আপনারা যদি আপনাদের ফোনটা কন্ট্রোল করেন অর্থাৎ আপনি আপনার ফোনটা চালান সেটা যদি আপনার ওয়ান জিবি র্যামেরও একটি ফোন হয় তারপরেও দেখবেন অনেক সুন্দর চলছে কোনো স্লো হচ্ছে না বা কোনো হ্যাং করছে না এমন একটা অবস্থা তো অবশ্যই সবগুলো রুল খুব ভালো করে আপনাকে মানতে হবে তাহলেই আপনি এই পারফরমেন্সটি আপনার ফোনের পাবেন আর পুরো ভিডিওটি খুব ভালো করে দেখুন পুরো ভিডিও জুড়ে সাথে আছি আমি মেহেদি ফ্রম মোবাইল একাডেমি প্রো আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে ইমেল নোটিফিকেশন নিশ্চিত করে নিন তো ভিওয়ার্স আমি প্রথমে যে কথাটি বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের ফোনের যে সমস্ত আনওয়ান্টেড অ্যাপস থাকে অর্থাৎ যে অ্যাপসগুলো আমরা কখনোই ইউজ করি না কিন্তু আমাদের ফোনের মধ্যে সেই অ্যাপসগুলো থাকে তো সেই অ্যাপসগুলো আপনারা কি করবেন হয়তো বা দেখা যায় অনেক অ্যাপস আছে যে অ্যাপসগুলো আনইনস্টল করা যায় না কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে সেগুলো চলতেই থাকে তো এর জন্য আপনারা সরাসরি চলে যাবেন আপনাদের সেটিং অপশনে সেটিং অপশনে যাওয়ার পরে আপনারা সেটিংস থেকে আপনারা চলে যাবেন আপনাদের অ্যাপসে অ্যাপসে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পারবেন অল অ্যাপসে যদি আপনারা যান আপনাদের সমস্ত অ্যাপস যেখানে আছে তো অল অ্যাপসে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে অনেক অ্যাপস রয়েছে যেগুলো আমরা কখনোই ইউজ করি না কিন্তু সেগুলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে অল টাইম চলছে এবং আমাদের সেটকে করে দিচ্ছে অনেক স্লো তো এর জন্য আপনারা এই হয়তো বা দেখবেন যে যদি অ্যাপ তো দেখা যায় যদি আমরা অ্যাপসগুলোর ভিতরে যাই ভিতরে গেলে দেখতে পারবেন যে অ্যাপসগুলো আনইনস্টল করবেন এমন কোনো অপশন এই অ্যাপসের মধ্যে দেয়া নেই তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন আপনারা এখান থেকে ফোর্স স্টক আগে ডিজাবেল করে দেবেন ডিজাবেল করে দিয়ে ফোর্স স্টক করে দেবেন তাহলে আপনার এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এই অ্যাপসটি আর চলবে না এতে আপনার ফোনের কোনো সমস্যা হবে না এবং আপনার ফোনটি হয়ে যাবে আগের চেয়ে অনেক ফাস্ট ফিওর সেকেন্ড যে অপশনটি আপনাদের আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক অ্যাপস ইনস্টল করি এবং অ্যাপস ইনস্টল করার পরে আমাদের মেমোরিতে অথবা আমাদের ফোনের মধ্যে যেখানেই আমরা অ্যাপটি ইনস্টল করি যদি সেটা অ্যাপটি ফোনে হয় তাহলে ফোনে আর যদি মেমোরিতে হয় তাহলে মেমোরিতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে আনওয়ান্টেড ফোল্ডার তৈরি হয়ে যায় তো এই মুহুর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফোনে তেমন কোনো আনওয়ান্টেড ফোল্ডার নেই কারণ আমি যে কয়েকটি সফটওয়্যার ইউজ করি সেই কয়েকটি সফটওয়্যার শুধু এখানে দেখাচ্ছে তো আপনাদের এখানে দেখবেন আপনারা অ্যাপসটি আনইনস্টল করে দেওয়ার পরেও আপনাদের ফোল্ডারগুলো এখানে থেকে যায় এবং এগুলো কিছু কিছু ফাইল ধরে রাখে ফোল্ডারের ভিতরে তো আপনারা যে কাজটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে আপনাদের মেমোরি অথবা আপনার ফোন মেমোরিতে আপনাদের ইন্টারনাল অথবা এক্সটার্নাল স্টোরেজে ঢোকার পরে আপনারা এখানে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করার পরে সিলেক্ট মোড় করবেন করার পর আপনাদের সেই আনওয়ান্টেড ফোল্ডারগুলো সিলেক্ট করে সরাসরি করে দেবেন ডিলেট এর মাধ্যমে আপনাদের ফোনটি আগের চেয়ে অনেক ফাস্ট হবে এবং বেড়ে যাবে আপনার ফোনের অনেকখানি স্পেস থার্ড যে কারণটি আমি বর্ণনা করব সেটি হচ্ছে আমরা অনেক সময় নেট কানেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আমাদের ফোনটি কিছুক্ষণের জন্য স্লো হয়ে থাকে এবং হয়তো বা এক মিনিট দেড় মিনিট বা তিরিশ সেকেন্ড যেটাই হোক স্লো হয়ে যায় তো এই স্লো হওয়ার কারণটা কি তো এই স্লো হওয়ার কারণটা একদম ইজি এটা অনেক অ্যান্ড্রয়েড ইউজার এই ভুলটা করে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা প্লে স্টোরে যখন যাব আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এই যে একদম বাম দিকে থ্রি ডট মেনু যে গিয়ার আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার পরে আমরা যদি সেটিং অপশনে যাই তো সেটিং অপশনে গেলে দেখতে পারবো যে এই অটো আপডেট যে অপশনটি রয়েছে এটা চালু করা আছে ওভার ওয়াইফাই অথবা ওভার এনি নেটওয়ার্ক যে কোনো একটি নেটওয়ার্কে করা আছে বিধায় কি হয় আমরা যখনই নেট কানেকশন দেই সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন অ্যাপস আপডেট নেওয়া শুরু হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটি হয়ে যায় আপনার স্লো তো আপনারা এটা কি করবেন এটা একদম অফ করে দিবেন অফ করে দিয়ে এটা ডান করে দিবেন এখন কথা হচ্ছে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন তাহলে আমরা অ্যাপস আপডেট করব কিভাবে তো অ্যাপস আপডেট করার জন্য আপনারা এই থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করবেন মেনুতে ক্লিক করার পরে আবার দেখতে পারবেন যে একদম উপরে আছে মাই অ্যাপ অ্যান্ড গেমস তো এখানে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার যত প্রকার অ্যাপস আছে এখানে শো করছে এবং কোন স কোন অ্যাপসগুলো আপনার আপডেট দেয়া দরকার সেটা আপনার ডান দিকে দেখাচ্ছে আপডেট 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 এখন আপনার ইচ্ছে মতো পছন্দ মতো আপনি আপনার অ্যাপস আপডেট করবেন যদি আপনি চান তো অ্যাপস আপডেট করবেন যদি চান যে আপনি সেই অ্যাপসটি আপডেট করবেন না তো এটা সেখানেই থেকে গেল 
এর পর যে কারণটি বর্ণনা করব সেটি জানার জন্য আপনারা একটি কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা চলে যাবেন আপনাদের সেটিং এ সেটিং এ যাওয়ার পরে আপনারা খুঁজে বের করবেন যে আপনাদের বিল্ড নাম্বার কোথায় আছে আমার Android ফোনটি হচ্ছে Samsung এর একটি ফোন অনেক পুরাতন ফোন তাই এটার মধ্যে বিল্ড নাম্বার লেখা নেই এটা অ্যাবাউট ফোন লেখা আছে তো আপনারা বিল্ড নাম্বারটিতে সাতবার ক্লিক করার পরে আপনাদের ডেভেলপার অপশনটি চালু হবে তো এই ডেভেলপার অপশনটি চালু করার পরে আপনারা এখানে যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে এখানে আপনারা একটা অপশন খুঁজে পাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস লিমিট তো আমরা যদি নিচে আসি নিচে আসার পরে আমরা দেখতে পারব এই যে একদম নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস লিমিট তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস লিমিট এখানে করা আছে স্ট্যান্ডার্ড লিমিট আপনি এটাকে নো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস করে দেবেন নো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস করে দিলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কোনো অ্যাপস চলবে না এরপরে আপনি যে কাজটি করবেন আপনি খুঁজবেন কোথায় লেখা আছে অ্যানিমেশন স্কেল উইন্ডোজ অ্যানিমেশন স্কেল ট্রানজিশন অ্যানিমেশন স্কেল অ্যান্ড এখানে আছে অ্যানিমেটেড ডিউরেশন স্কেল তো আপনারা এই তিনটি ওয়ান গুণন করা আছে আপনারা এটা পারলে সব তিনটি অফ করে দেবেন সর্বশেষ যে কারণটি আমি বর্ণনা করব সেই কারণটি হচ্ছে আপনারা যখন অ্যাপস ইনস্টল দেন ম্যাক্সিমাম অ্যাপসগুলো কি হয় ফোনের মধ্যে ইনস্টল হয় তো ফোনে ইনস্টল হলে যে সমস্যাটি হয় ফোনের যদি আপনি রোম ভারী করেন অর্থাৎ ফোনের যদি এস ডি কার্ড বেশি করে ইউজ করা শুরু করেন তখন আপনার ফোন নর্মালি হ্যাং হয় তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে ভারী ভারী অ্যাপসগুলো আপনারা ইউজ করেন যেমন মনে করেন ম্যাসেঞ্জার ফেসবুক এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জায়গা খেয়ে বসে থাকে তো এই অ্যাপসগুলোকে আপনারা সর্বদাই চেষ্টা করবেন যেন এগুলো আপনারা এস ডি কার্ডে রাখতে পারেন তো এস ডি কার্ডে রাখার জন্য আপনারা যে কি করবেন চলে যাবেন আপনাদের সেটিং অপশনে সেটিং অপশনে যাওয়ার পরে আপনারা অ্যাপসে ক্লিক করবেন অ্যাপসে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন যে এখানে যে অ্যাপসগুলো আছে সবগুলো অ্যাপস শো করছে এখন অ্যাপসের মধ্যে যদি আপনারা ক্লিক করেন অ্যাপসে যে কোনো একটি অ্যাপসে তো এখানে মুভ টু এইচ ডি লেখা দেখাচ্ছে এখানে ব্লার হয়ে আছে কারণ আমার কিন্তু কোনো এইচ ডি কার্ড এই ফোনে নেই বিধায় আপনাকে দেখাতে পাচ্ছি না তো অনেকের সেটের যে নতুন যে সেটগুলো বের হয়েছে সেই সেটগুলোতে নর্মালি এভাবে মুভ করে নিয়ে যাওয়া যায় না তো এর জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনারা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ করবেন মুভ টু এইচ ডি তো মুভ টু এইচ ডি কার্ড লিখে যদি এইভাবে সার্চ করেন তো আপনারা এখানে থার্ড পার্টি অনেক অ্যাপ দেখতে পারবেন তো আপনারা যে কোনো একটি অ্যাপ যেটার রেটিং বেশি আপনারা সেটা দেখে ডাউনলোড করে নেবেন যেমন এই অ্যাপটি দেখছি আপনার আর দুইটা জিনিস খেয়াল করবেন অ্যাপ ডাউনলোডের সময় সেটা হচ্ছে যে রেটিং কেমন এবং তার ডাউনলোড কতগুলো যদি ডাউনলোড একটা একদম একজন হয় এবং সেটার যদি রেটিং ফাইভ স্টার হয় তাহলে সেটা কোনো দরকার নেই কারণ একজন তো যে কাউকে দিয়ে ডাউনলোড করে ওটা রেটিং ফাইভ স্টার দেওয়াই যায় তো ডাউনলোড দেখবেন একটু বেশি এবং দেখবেন রেটিং যেটার ভালো তেমন একটি অ্যাপ আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে আপনাদের যে ভারী অ্যাপগুলো আছে সেগুলো আপনারা ফোন থেকে এস ডি কার্ডে নিয়ে যাবেন তো এই সমস্ত কাজগুলো যদি আপনারা ঠিক ঠিকভাবে করেন আপনাদের ফোনটি যদি র্যাম ওয়ান জিবিও হয় তারপরেও আপনাদের ফোন দেখবেন কখনই স্লো হবে না এবং আপনাদের ফোনটি আগের চেয়ে অনেক দ্রুত চলবে আমার নিজের ফোনটিও কিন্তু একটি ওয়ান জিবি ফোনের র্যাম এটা আমি অনেক ভালোভাবেই চালাচ্ছি কোনো ঝামেলাই হচ্ছে না তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে যারা এখনও এটি জানে না আজ চলে যাচ্ছি ফিরবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম